हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द रोहित मारवा क्लासेस अच्छा जो बच्चे नए हैं इस वीडियो के लिए या हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले तो हमारे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लो आप स्क्रीनशॉट क्यों यूट्यूब चैनल का जो हमारा नाम है रोहित मारवा इंग्लिश क्लासेस बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको इस चैनल पर जाके क्लासेस आती रहेंगी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारा एफ का पेज है कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश विद रोहित मारवा ठीक है इस पे जाके फॉलो कर लीजिए डेली क्वेश्चन आते रहेंगे आप प्रैक्टिस कर पाओगे ठीक है देखिए नाम मेरा रोहित मारवा बढ़िया ना ठीक है आजकल लोग जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना वो ऐसा नाम रख लेते हैं चाहे नाम उनका चंपू हो गाँव में नाम रख लेंगे बोब एंड शाह ताकि लोग सोचें हाँ बढ़िया नाम है इंग्लिश अपना जो नाम है वही नाम है देखो काम बोलेगा नाम छोड़ दो मोबाइल नंबर ये है इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप के लिए कोई डाउट हो तो इस पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं फोन करना हो इस पे कर सकते हैं एनी टाइम ऑफलाइन क्लासेस का जो एड्रेस है हिसार में गणपति प्लाजा फर्स्ट फ्लोर रेड स्केर मार्केट अब मैं बात रखता हूं आपके आगे तो मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं अपने बारे में देखिए आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट फाइव ईयर्स पिछले पाँच सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ पहले मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में पढ़ाता था बड़े बड़े संस्थानों के अंडर तो वहाँ मज़ा सा नहीं आया मज़ा इसलिए नहीं आया कंबाइन कोचिंग वहाँ बार बार मैनेजर यही बात ख़त्म कर दो बैच नया बैच शुरू करना है ख़त्म कर दो हो नहीं पाता कंबाइन कोचिंग में कभी नहीं हो सकता ठीक है बार बार मैं यही कहता हूँ तो हमें एक बात जो करने आए वो सुनिए पहले तो जैसे मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ाता था तो वहाँ हरियाणा के बच्चे बहुत सारे मिलते थे तो उन्होंने कहा सर हमारे हर एक की कट ऑफ निकल जाती है मैथ्स की भी जीके की भी इंग्लिश नहीं हो पाती उनसे पता नहीं क्यों नहीं हो पाती इसका रीज़न सिर्फ इतना ही रहा जो मैंने नोट किया जो हरियाणा के जो स्कूल्स हैं तो ये सबसे पहले क्या हो जाता है बच्चों को वहाँ को ना हेल्पिंग वर्ग पता ना मेन वर्ग पता और बैठ जाते हैं मुखर्जी नगर जाके 250 250 बच्चों की भीड़ में कहाँ से इंग्लिश आ जाएगी और इंग्लिश सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है चाहे सी का एग्ज़ाम हो चाहे किसी का मैं एक बार इसे रब कर देता हूँ फिर समझा पाऊँगा अच्छा ये नोट कर लेना स्क्रीन ले लीजिए आप ठीक है एक बार चलिए देखो जस्ट ए सेकेंड वीडियो को आखिरी तक देखिए क्या पहले मैं बता रहा हूँ आपको नहीं अभी आप जा सकते हैं इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा कोई बात नहीं दस बारह मिनट आज लग जाएंगे वैसे भी तो बहुत टाइम पास करते ही हो यूट्यूब पे ठीक है संदीप मेश्वर इन सबको देखते ही हो चलो कोई बात नहीं देखो हाँ तो उनकी इंग्लिश इतनी कमजोर है रीजन है बेसिक एजुकेशन कमजोर है मुखर्जी नगर पहुंच गए ढाई सौ ढाई सौ बच्चे वहां पर बैठे हैं ना उनका बेस स्ट्रॉग हो पा रहा ना कोई जी और कईयों ने तो कंबाइन कोचिंग ले ली ठीक है उनका तो वैसे ही बेड़ा गर्क और इंग्लिश के लिए तो वहाँ इतने बच्चे तो उन्होंने मेरे को सलाह दी सर आप यहाँ डेली में पढ़ा रहे हो आप हमारे शहर में जाके हरियाणा में ही पढ़ाओ जहाँ वहाँ ज़्यादा स्कोप है वहाँ बच्चे को यहाँ नहीं धक्के खाने पड़ेंगे डेली में पीजी नहीं लेना पड़ेगा इस रीजन से मैंने हिसार में अपना सेंटर ओपन किया ठीक है ऑफलाइन क्लास चलेगी बिल्कुल फेस टू फेस हिसार में जो मैंने ओपन किया सेंटर ठीक है तो मैंने सोचा सबसे पहले तो बच्चे कितने रखे जाए क्लास में तो बैच की जो स्ट्रेंथ रहेगी ट्वेंटी स्टूडेंट रहेगी ओनली ट्वेंटी स्टूडेंट्स ठीक है एक भी बच्चा अगर ज्यादा होता है छब्बीस भी होता है आप फीस वापस ले जा सकते हैं ठीक है मैंने होल भी ऐसा ही लिया बताऊं तो जिसमें इतने ही बच्चे आ पाएंगे ठीक है एक भी बच्चा फालतू फीस वापस ले जाए ऐसा क्यों अगर मैं ट्वेंटी फाइव बच्चे रखूंगा क्लास में तो मैं एक एक बच्चे को फेस टू फेस चेक कर सकूँ इसको समझ आया या नहीं आया और यही तरीका है असली में इंग्लिश सीखने का हरियाणा के बच्चों के लिए ठीक है तो इससे ऊपर बच्चा नहीं होगा होगा तो सर ये आप ही ने क्या कर दिया छब्बीसवा बच्चा कैसे आ गया बोल देना मेरे को फीस वापस ले जाना ठीक है सबसे पहली बात अब दूसरा सी की वैकेंसी आने वाली है सी की आ चुकी है स्टेनोग्राफर की आ चुकी है सी में 250 मार्क्स की इंग्लिश आती है सी में भी 250 मार्क्स की इंग्लिश आती है स्टेनोग्राफर में 100 की आती है इसकी कोचिंग कंबाइन लेने की भी मत सोचना अगर सेपरेट लोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा मैथ्स की अलग इंग्लिश की अलग ऐसे ठीक है बाकी सब्जेक्ट तो यूट्यूब पर हो जाएंगे रीजनिंग वगैरह तो आपको इंग्लिश का बैच मैं नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ ठीक है 26 सितंबर को बैच स्टार्ट है मतलब कल ही कितना टाइम है इसका 26 में 12 टू टू बैच स्टार्ट होगा अगर आपको कोई और टाइम चाहिए तो उस पर भी हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है ऐसी कोई बात नहीं नए पे नए बैच बनते जाएंगे अब और उसमें करवाया क्या जाएगा पहले इस पे बात कर लेते हैं ठीक है होगा क्या इंग्लिश पढ़ा कही रहे हैं हम क्या पढ़ाएंगे चेक करो पहला वो कैब नहीं कोई बात नहीं होगी वो कैब पे एक बार बता दिया जाएगा एक दिन में कि पढ़ते कैसे हैं न्यूज़पेपर से कैसे पढ़ते हैं रूट वर्ड से कैसे पढ़ते हैं मेमनिक ट्रिक से कैसे पढ़ते हैं मीमोनिक से ठीक है मेमोरी बेस
जो कंबाइन कोचिंग वाले हैं उनसे तो पाप ही है इंग्लिश में वो कैब कराना उन बेचारों को घंटे मिले हैं साठ मैं यहाँ 200 घंटे इंग्लिश पढ़ाऊंगा कम से कम 200 घंटे 60 घंटे में टाइम पास कर रहे हैं वो कैब करा के दस वो कैब क्यों करते हैं वो टाइम पास बताता हूँ ग्रामर उनको करवानी नहीं आ रही बाहर जाके ताकि बच्चा बोले यहाँ तो ना वो कैब भी होती है ग्रामर भी होती है बढ़िया और बाकी कोचिंग वाले भी जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं किस लिए करते हैं वो काम मैं बताता हूँ ताकि बच्चा बीच बीच में खुश रहे खुश नहीं करना पड़ता बीच में ब्रेक देके वही ये खुशी है अगर उसको कहे तू ईमानदार है ना तो सर जी फाइव थाउजेंड वो कैब बनती है कैसे थाउजेंड एंटोनिम थाउजेंड सिनोनिम थाउजेंड वन वर्ड थाउजेंड स्पेलिंग मिस्टेक्स इडियम फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब्स उसको कहना सर आपने दस करवाई है ना याद रखना जब तक सर पाँच हजार नहीं हो जाती ना मैं आपकी ट्यूशन नहीं छोड़ूंगा आता रहूंगा नहीं मेरी फीस वापस दे देना अगले दिन से करवानी ना बंद कर देना मेरा नाम बदल देना मेरी सारी फीस ले जाना सेंटर की ठीक है अगले दिन से बंद ना कर दे करवानी ये सिर्फ इसलिए करवाई जाती है बच्चा खुश रहे बाहर जाके ये बोले यहाँ तो ग्रामर होती है यहाँ तो ये होता है वहाँ तो वो कैब होती है बढ़िया तरीके फालतू बातें हैं ये ये खुद याद करने की चीज़ है खुद यूपी बिहार साइड के जो बच्चे मैंने पढ़ाए हैं उन्होंने हाथ रख रख के दोस्तों के साथ बैठ बैठ के पाँच क्या दस दस हजार वर्ड याद कर रखे हैं एक सेकंड में टिक लगा के आते हैं जो चीज़ याद करने वाली है वो मेरे यहाँ पर होगी ही नहीं रट्टा नहीं होगा यहाँ पे याद करो मजे लो जिंदगी के जितने भी हैं दोस्तों के साथ बैठ के आपस में बताओ कि ऐसे याद कर ये ऐसे याद कर मेरा टेस्ट ले मैं इसके लिए एक चीज़ जरूर करूँगा हाँ टेस्ट लूँगा वीक में एक दिन वो कैब का जिसमें आपको मैं कहूँगा आज सिनोनिम्स का टेस्ट है शीट दे दूँगा मैं आपको जितने भी आज तक आए हैं उनकी सिनोनिम का टेस्ट है ये नई चीज़ कर रहा हूँ मैं ठीक है सिनोनिम का टेस्ट है और इसमें पहले तीन बच्चों को प्राइज मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बच्चा अपने आप ही फर्स्ट आने की खुशी में प्राइज की खुशी में अपने आप ही पढ़ाएगा देख लेना मेरे बिना करवाए और उस बच्चे से ज्यादा पढ़ जाएगा जो दस दस वो कैब करके खुश हो रहा है किसी ट्यूशन सेंटर पे ठीक है तो जो भी करवाते हैं ना दस दस साफ कह देना सर पांच की पांच हजार करूंगा मैं देख लेना ये दस का टाइम पास मत करो मेरे आगे दस करवा रहे तो तुम एवरेज लगाना मुश्किल से ट्यूशन खत्म होने तक तीन मंथ का ही कोर्स होता है इनका इंग्लिश का या किसी का भी अगर सेपरेट भी पढ़ा रहे हैं तो, तो मुश्किल से एवरेज मानो हजार हो पाएंगी उसे कहना बाकी चार तो करवा दो टाइम पास करना था उसने कर लिया दूसरा डेली टेस्ट हमारे यहाँ नहीं होगा वीक में एक ही दिन टेस्ट होगा इसका रीजन बताता हूँ इंग्लिश में डेली टेस्ट लेने का कोई तुक नहीं बनता बच्चा पहली बार आया उसे पहले दिन ही टेस्ट दे रहे हो फिर दूसरे दिन टेस्ट दे रहे हो कर क्या रहे हो यहाँ पे टेस्ट होता है मैथ्स का डेली क्यों होता है डेली टेस्ट मैथ्स का उसमें स्पीड मायने रखती है जिसकी एस स्पीड है चार बार एक ही क्वेश्चन निकाल लिया ट्रेन का रेशियो का वही तो कर पाएगा वो वहां पर इंग्लिश में क्या स्पीड क्वेश्चन आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता एंटोनी मारता है तो आते नहीं इसमें कहां से स्पीड ये भी सिर्फ इसलिए किया जाता है बाहर जाके बच्चा बोले यहां तो टेस्ट होता है यहां तो वो कैब होती है यहां तो ग्रामर होती है यहां तो रीडिंग तीसरी चीज रीडिंग रीडिंग इंग्लिश के बेसिक पिलर है करवानी चाहिए पर डेली कोई तुक नहीं है इसका अगर बच्चों को ग्रामर लॉजिक से बता दी जाए मैं ग्रामर ऐसे लॉजिक से बढ़ाऊंगा ऐसे लॉजिक से पढ़ाऊंगा आप न्यूज़पेपर छोड़ो बड़े से बड़ा ग्रंथ रीड कर जाओगे तीन महीने बाद जब आपकी क्लास खत्म होगी ये हम जो रीडिंग का पैटर्न है ये हम आपकी ग्रामर पर पूरी टेक्निक बैठने पर पूरा हाथ बैठने पर तभी करवाने की चीज़ है रीडिंग उससे पहले क्या रीडिंग तब लास्ट के चार पांच दिन आपकी रीडिंग करवाएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की शीट देके या जैसे भी न्यूज़पेपर की कटिंग करके जैसे भी उस दिन करवाने की चीज है क्योंकि रीडिंग पे डेली टाइम पास करना एक पागलपन है ठीक है एक घंटा पागल अभी तरह सत्तर सत्तर साल के बूढ़े पढ़ लेते हैं बिना कोचिंग के फिर कोचिंग के बिना ही पढ़ रहे हैं तो तुम कोचिंग लेके रीडिंग करना चाहते हो क्या सीखने की चीज है ओनली ग्रामर अगर बच्चे को ढंग से करवा दी जाए वो तो ये सारी चीजें अपने आप कर लेगा वो कैब अपने आप करने की चीज है रीडिंग भी अपने आप करने की चीज है मैं तो ग्रामर की टेक्निक सिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की टेक्निक एक एक नाउन के क्वेश्चन 200 से 300 शीट प्रोनाउन के 200 हंड्रेड टू थ्री शीट सोल्व करवाई जाएगी क्लास में जब ये सब हो जाएगा तो आप रीडिंग अपने आप ही कर जाओगे मेरी गारंटी अपने आप पढ़ जाओगे सब खुद ठीक है फिर भी चार से पांच दिन लास्ट में इस पर वर्क किया जाएगा तो मेरा काम ये है मैंने आपको बता दिया टेस्ट हम वीक में एक दिन लेंगे ग्रामर का और एक दिन वो कैब का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसमें ठीक है रीडिंग आपकी होगी लास्ट के चार पांच दिन में मुझे कोई क्रेडिट नहीं लेना कि बाहर जाके बच्चे मेरे को बोले यहाँ वो कैब होती है यहाँ रीडिंग होती है टेस्ट होती है मुझे पता है मुझे क्या करवाना है और क्या सीखने आया बच्चा तीन महीने क्या इतना न्यूज पढ़ा लोगे क्या तीन महीने में जितना दुनिया में न्यूज कितना आता है एक बार दस पेज आते हैं करवा दोगे 
एक पेज करवा के क्या टाइम पास करवा रहे हो सारा पढ़ा दो ना जो चीज सिखाने की है वो यही है यही हो सकती है तीन मंथ में ये सब टाइम पास है ना फाइव थाउजेंड वो कैब हो सकती ना दुनिया का न्यूज़पेपर हो सकता कोई कितना पढ़ा दोगे फालतू बातें ग्रामर सिखा दो बच्चे को अच्छे से वो खुद रीड करना शुरू कर देगा और लास्ट में उसको तीन चार दिन बता दो और वो कैब भी फर्स्ट डे में बता दो क्या क्या होता है तो मुझे ऐसा कोई क्रेडिट नहीं चाहिए कि बाहर जाके बोलो यहाँ ये होता है यहाँ होता है मुझे पता है मैं लॉजिक से क्या करवाने वाला हूँ ठीक है तो अब तीसरी चीज ये सब हो गया बैच के बारे में बात होगी अब ये सुनो अब तुम कहोगे पहला क्वेश्चन पता क्या है सर फीस कितनी है यही मैसेज आते हैं मेरे पास फीस कितनी है यही तो मार दिया बच्चों को देश ने फीस कितनी है अब फीस भी बतानी पड़ेगी इनको मेरे को फीस का लालच कर जाते हैं बेचारे तुम्हें पता क्या पूछना चाहिए फीस के अलावा सर ये पूछना चाहिए फीस कितनी भी ले लो सर हमें आ जाएगी इंग्लिश ये पूछोगे ना जिस दिन उस दिन बात बन जाएगी तुमने फीस के चक्कर में सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया पहले तो वहां तुम्हारी इंग्लिश को बिगाड़ा गया जब आज जब ही तुम्हें हरियाणा के बच्चों को रीडिंग करनी नहीं आती कोई चीज नहीं करनी आती सबकी बात नहीं कर रहा मैं सब अच्छी जगह भी पड़े हुए हैं ठीक है जिनकी बात कर रहा हूँ जिनका बेस कमजोर है वहां पैसे बचा गए सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊँ पैसे बचाने का बी के स्टूडेंट्स लोकल लोगों से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ ली कहाँ एडमिशन मिला बीटेक के इन स्कूलों में ये जो कॉलेज खुले हुए हैं कोई ये वो वो नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं फालतू और जिन्होंने पैसे लगा के आईआईटी की कोचिंग ली कोटा वगैरह में वो आईआईटी आई है ना आज वो है मालिक ऊबर के ओला के फ्लिपकार्ट के वो पेटीएम के वो मालिक हैं पैसे नहीं बचाए उन्होंने बचाओ पैसे जितने बचा सकते हो जो पहला क्वेश्चन जो फीस का पूछता है ना वो सिर्फ पैसे बचाने के लिए जो कम पैसे में करवा दे वो भगवान अरे यूं कहना चाहिए तुम्हें कितने भी सर पैसे ले लो हमें सिखा दोगे ना जिस दिन देश ये बोलना लग जाएगा ना कितने भी पैसे ले लो होगा अच्छा ना उस दिन ये देश सुधरेगा सबसे बड़ा एग्जाम्पल बी है सारे खाली घूम रहे हैं फिजिक्स यहाँ से पढ़ ली केमिस्ट्री इस मैडम से पढ़ ली मैथ्स इस मैडम से पढ़ लिया हो गया काम खराब ठीक है और आई आई टी एन बेचारे कोटा जा जाके रह रहे हैं लाखों फीस भर रहे हैं अगले आई आई टी एन है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको तो सबसे पहला क्वेश्चन ये सर सिखा दोगे ना आप हमें फीस छोड़ो सिखा दोगे तो मैं फीस बता ही देता हूं आपको फाइव थाउजेंड फीस है ओनली डेली में ग्यारह हजार लेता था हिसार में सिर्फ इतनी है क्योंकि बच्चे इतनी पे कर सकते हैं इसे ऊपर नहीं कर पाते मुझे पता है ठीक है और इसकी गारंटी क्या है कि सर करवा दोगे इतनी फीस लेके हाँ ये बता देता हूँ जब कोर्स हो जाएगा ग्रामर का एक टेस्ट लूंगा मैं आपका उसमें अगर आपके सेवेंटी परसेंट मार्क्स नहीं आए ना हाफ फीस ले जाना हाफ तो छोड़ देना इतनी मेहनत करूंगा तीन महीने तुम्हारे ऊपर ठीक है हाफ फीस अपनी वापिस अगर उसमें तुम्हारे सेवेंटी परसेंट मार्क्स नहीं एक टेस्ट लिया जाएगा ग्रामर का तुम्हारा ठीक है वो कैब मेरी गारंटी है हर हफ्ते जब मैं टेस्ट लूंगा ना तुम्हारा हर वीक तुम अपनी टेस्ट की नंबर आने की वजह से टेस्ट में नंबर आने प्राइज की वजह से तुम अपने आप ही पढ़ जाओगे सारी मैं टाइम पास नहीं करता मुझे नहीं आता टाइम पास करना दस वो कैब बीस वो कैब करवा के मुझे पता है मैं फाइव थाउजेंड करवा ही नहीं पाऊंगा तो मैं क्यों दस बीस में टाइम पास कर रहा हूँ जो चीज मैं पूरी करवा सकता हूँ उसी पर करूँ ना मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए बाहर तुम ये करो ठीक है बच्चो तो नया बैच जो स्टार्ट है वो क्या है ट्वेंटी सितंबर को है 12 से दो अगर आपको कोई और टाइम चाहिए नया बैच चाहिए वो भी हम बना देंगे एड्रेस मैंने बता दिया सब बता दिए जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक कराइए थैंक यू बच्चों